¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Una gran disculpa, los he tenido abandonados esta semana Pero aquí estoy con toda la actitud Porque vamos a preparar un delicioso Panque de lote Facilísimo de preparar Y ahora sí El panadero con el pan el pan a la obra Es momento de precalentar el horno a 190 grados centígrados Por un mínimo de 15 minutos en cuanto metas el panqué y cierres la puerta del horno, bájalo a 180 grados centígrados. En el vaso de la licuadora vamos a agregar dos huevos, 90 gramos de mantequilla derretida, una lata de leche condensada que son 387 gramos, una cucharadita de polvo para hornear, también conocido como royal. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y por último, 320 gramos de elote. Aquí el elote debe de estar bien tiernito. El elote debe de sacar, miren. Lechita blanca. Para saber que un elote está tierno, los pelitos que tiene están todavía en la punta y vamos a moler una vez que ya lo molimos muy bien vamos a agregar 75 gramos de harina previamente cernida la harina es de trigo vamos a incorporarla muy bien pero vamos a ir haciendo poco a poco esta mezcla en un molde previamente engrasado con mantequilla y enharinado vamos a agregar la mezcla que no debe tener nada de grumo la consistencia que tiene es por el elote y lo voy a llenar tres cuartas partes del molde y vámonos al horno para un delicioso glaseado ocupamos media taza de azúcar glas que es azúcar en polvo 8 gotas de limón y una cucharada de agua vamos a incorporarlo muy bien y debe de quedar espeso, no debe quedar muy líquido si ocupa poquita más agua se la agregamos voy a agregar un poquito más de agua y vamos a incorporar yo lo voy a dejar con esta consistencia nada más agregué dos cucharadas de agua y unas gotas de limón bueno amigos aquí está listo nuestro panqué como me sobró poquita mezcla yo los agregué en este molde de silicón estos moldes no ocupan ni mantequilla ni harina como es de silicón salen fácilmente y huele bien sabroso cuando estás trabajando con harina qué vas a hacer esto mira para que se despegue muy bien y pueda salir fácilmente duró aproximadamente una hora si ves está un poco plano ¿por qué pasa esto? por el cambio de temperatura cuando lo sacas es cuando baja no te preocupes lo importante es el sabor ¿cómo te das cuenta que ya está listo? agarra un palillo o mondadientes introdúcelo lo sacas y debe de salir limpiecito ahora vamos a desmoldar Si ven está bien doradito de los lados, pero eso ya depende de cada quien. No lo puedes sacar que quede blanco porque quedaría crudo. Ahora voy a agregar un poco de glaseado. Si no te gusta, sin problema, no le agregues y agrégale rompope. Voy a agregarle unas cerecitas y vamos a ponerle un toque de menta. ¿Cómo quedó? También vamos a agregarle una cerecita para que no se pongan celosos. Órale. ¿Eh? Y vamos a probar. Amigos, ustedes deciden si quieren un panqué glaseado 
o un panqué desglaseado. <risa> Pero vamos a probarlo. Provecho. Se ve bueno, ¿eh? Tiene la textura de flan, de pastel. No, hombre, está buenísimo. En la parte de arriba, dulcecito. Ay, papá. Bien sabroso, 100% recomendado. Y ahora sí, como dicen, panadero con el pan. Bien sabroso. Te rinde aproximadamente... 8 o 10 porciones, depende del tamaño de la rebanada. A lo mejor lo mío no es la decorada, Ay, pero deja que lo prepares y lo pruebes. Bien sabroso. Este panqué sabe y huele a elote. Está bien sabroso por sí solo. Que el glaseado, que el desglaseado, que la salsa de esto, nada. Solito, miren, una buena mordida, sabrosísimo. A mí no me parece que haya quedado muy dulce. Pero ya tú decides si la agregas o le quitas leche condensada, sin problema. Por último, una recomendación. Cuando ya esté listo tu panqué, que ya hayas hecho la prueba con el moldavientes, no saques tu panqué luego, luego. Apágale y déjalo reposar por unos minutos. Ya después lo sacas y lo dejas que se enfríe por completo en una rejilla. Y ya ahora sí, por último, prometo callarme. Antes de 40 minutos no abras tu horno, porque se puede bajar... O de plano no se va a cocer muy bien ese panque. Amigos, espero que les haya gustado este video. Los sigo invitando a todos ustedes a que le den like al video. Me apoyen a compartirlo. Y por supuesto, suscribirse al canal. Hasta luego.